されてやねよろしくお願いしますこれは韓国のお土産ですイエーイ韓国のりの韓国のりの周りにエビせんがあるみたいな味しましたあビールと飲んだらいい最近ビール飲む量なんでえっガディでも飲みやすいやつから飲んだら飲む量になったあそうなんやだから最近居酒屋行ったらビールかなガチ大人やな今夏やからっていうのもあるかもあ確かに美味しく飲めそう夏そうそうそうそう暑いから麦茶と一緒やで絶対好きやでいただきますめっちゃ美味しいうんめっちゃ美味しい本日の曲は女子会で話してることということでまあ女子会でどんこんな話してるよっていうのをいろんな募集してきたのでわ、はい、かるっていうのを紹介していこうはいあはいはいはいまず1個目取得、うん、受けするやつをみんなで共有してますおあよくみんな見るなって思うのが、うん、なんか TikTok とかでも、うんうんうん、女子からされたらキュンとすることありますかみたいな画像でえコメントあるあれ見たよねわかるわかるわかるわかるなんか自撮め自撮めみたいなえー、そうなの出てくるけどそれ押してもなんかえみたいな<笑>えっ何それなんかよく分からんけどなんかおかしくなったねみたいなへえー、怖そうだから多分絶対嘘やねんけど、うん、そういうのって一緒やな見ちゃうよなえなんか、うん、この匂いめっちゃいいらしいとかあ分かる分かる分かる分かる香水なこれ絶対男受けするよなとかいうのもめっちゃこの前韓国それ行った時に、うん、私のヘアオイルとかボディクリームとか見て匂、うん、って、うん、これ絶対男受けする匂いするみたいなって、うん、どこのやつなとか言って、うん、みんなで共有してるやるよな分かるわ分かるわ,わこれよくしてたわめっちゃクラスの恋愛事情の情報共有わかるわ<笑>これ絶対してるよなあの子はあの子やでえわかるあの子はあの子やでてか今でもしてるあ,あのクラスえ違うクラス一緒やった誰誰今誰誰と付き合ってるらしいでとか言うとか<笑>あの一緒の部活やった子あの子とまだ続いてるらしいみたいな意外よなみたいなそうそうそうまだ続いてるらしいとかいう話とかこの前駅で誰々と誰々見たみたいなえあそこ付き合ったんや卒業してから付き合ったかったかったとか通学で一緒やったけどご飯誘われたとかあーあるあるあるあるあるみんなみたいな、うん、あるあるあるやこういう話するえなんか小学校の友達とか、うん、小中の友達、うん、高校の友達とかやったらそのそこの界隈の今の人たちの話やんのやから高校の時の友達とか高校の時の友達で私とはインスタつながってないけどそっちとはつながったりしたら、えー、最近あらしいねとか言って言うねんわかるわかる,かる,かるやるだからなんか嫌よな誘いにかかったりするんだてかさなんか自分もストーリーとかあげづらいあげづらい<笑>周りとかになんか言われてんだよなって思う、えーめっちゃこれリアルでんけど高校後半ぐらいからずっと嫌な話だけど、うん、彼氏のチッは小さいとか臭いとかっていう愚痴<笑>こういう話なの絶対するよな1回は絶対する絶対する過去の人がでかさどうやったかとか、うん、匂いとか<笑>匂いも話せるやん匂いえってかまあまあでかさは大体全員共有されるんじゃないされるよなかわいそうかわいそうかそんな話すんのよ<笑>でもさ、言うよな男子の会話よりも女子の会話の方がゲスって感じ、うん、ギリアル確かに確かにギリアルギリアルでもさだんだんさ年が取るほどさ、うん、見た目でさどれぐらいでかいかって予想できるようになってくるどういうこと見た目でさあこの人ちょっとでかそうとかなんかあるけど顔ってことあ顔とかなんか体型とか分かるやんだからさ,なんかさ、うん、彼氏とか知ってたらさ、うん、あ確かにでかそうなんだよ分かる言うよな言うよな言うよなまあ普通やねとか話したりするえでもさこれほんまかほんまじゃないか分からんけどさ、うん、なんかさ鼻でかかったらでかいって言わあ言うよなでもさ鼻個性ある人でかいイメージあるあ確かに体型がちょっと細い人はでかいんうんうイメージはあるかもなんかめっちゃ知ってるやつだけど<笑>でも言うくないそれ、うん、てかなんかでかい体型がでかい割にちっちゃいなって思っちゃうでも生まれらしいおでそうなんそう言ってた友達がえー、いやだわちっちゃいわどういう状況なのそれ、うん匂いとかの話になったらさ、うん、デフォは、うん、多分みんな夢中らしいそうなんやもう知らんけどな<笑>うちの彼氏匂わねえとか言ったら<笑>え、匂わんでとか言って、うん、え、どれがデフォなんみたいな話になるあ、そうなのかな、うん、でも匂いちょっとさ、気まずいよな気まずいけど話しちゃうよな、うん、なんかさ、うん、自分がもしかしたら違うかもしれへんかもしれへんやんか探り合いながら高校の時とかもさ、うん、探り合いが探り合いよなでも今とかなったら全然普通にされる、うん、だってもう大体の人が高いな分かってきてんもんなお互い、うん、そうやねみんながな
てかもう平均も分かるようになってきてるからあんまり恥ずかしくなくなるような<笑>分かる<笑>なでもさそういう話一切しいひんこぼらんおるおるおるおるんなるなあれ話したいよな<笑>気になるそのことそれが気になる気になる分かるわうちさおって友達がさ、うん、高校の時にずっとやってないっていうね、うん、彼氏となみんなもう「はやるよ」みたいになってて、うん、しかも高1から付き合って高3までガチなんやって思ってて、うん、やってて<笑>何やねん普通に恥ずかしかったんじゃないそうやと思う高校生やったらまだいいね、うん、全然けどえでもちょっと隠すような始まりになるかるで分かるで普通なんか仲いい子で話すと思ってえー、でかさめっちゃ大胆でかさ全部話す友達おらんかった、うん、えでもさそういうの話せる友達の方がおもろない普通に<笑>、うん、ああ MBTI の話まあこれはな、まあ、デフォこれマジですえてかさこの前バリキも MBTI の話しててんな私になんか酔っ払ってたからさちょっとふわふわしててあんま覚えてないねんけどさ、うん、MBTI さ結構当てはまるやんかあれ、うん一人の子がなんかそれちょっと悩んでてさ、うん、めっちゃなんか励ましててんなその MBTI の話で<笑>こういう子はこういうところがあるからここが大変やろみたいな言っててんだろそれ言うのがめっちゃさ主人公って感じマジ,、はい、マジでさ、うん、思い返してえ私なんかめっちゃ語ってたかもって思ってさはそって思ってやめようって思ってもうさ「ムクエナのさエナピ、うん」見たらもうふーちゃんでしかないねもう主人公らしいねんけど、うん、もうめっちゃふーちゃんでさもうしんどくなる<笑>うわーでもさ MBTI MBTI の話もするよっ、ね、てほんまにする,、あのー、ちょっとする初めて会う子は絶対必須、うん、だしちょっとさやっぱ女同士でもあって気持ちいいって言う子おるやん,んまたちょっと初めて会うぐらいの人ってだからそういう時は余計してえなんか友達の友達とかで会った時にさ「えー、MBTI」って何やねん絶対男でも聞いちゃうって「ーああそれだ」って分かる分かるたまにめっちゃ相性いいやつやろ、うんマジってなる一目置くちょっと行った、うん、てかなんか違う話しててもえー、やっぱそれさ F やからやでとか言うのがある<笑>えちなみに何やのにとか言うのがわかるわ絶対話したい MBTI の話女子好きよな、うん、MBTI ってかなんか彼氏とかを MBTI 何か聞いて、うん、えでわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわこれめっちゃわかるなって思うやつがあってんけどさ、うん、喧嘩の時の対応っていうので、うん、この前喧嘩してんっていうこと絶対言わん女子っていうの、まあ、言う言うで言った時にどういう対応してくれたかっていうわ<笑>かる絶対言わずになんか彼氏と付き合ってたら,ってたらそうそうそう、うん、あまあ付き合ってなくてもまあさ喧嘩することってまああるかもしれない、えー、それなんかちょっと揉めたみたいな、うん、嫉妬したみたいな、えー、そういうのもめっちゃ好きでしょめっちゃ報告するでこの前ちょっとそれこそ生理でちょっと情緒不安ってて声で呼ぶちゃってしてでもうこの対応めっちゃ良かった見てとか言って分かるわみたいな「いやだから多分続いてんねんね」とか「え,いやいやいやえ多分これ彼氏 F やん」<笑>それいいわみたいなだってもう春は絶対そういう子じゃないと合わへんからとか言ってたら知ったようなうんいいよな,いいよなだって私どの友達と会ってもそれやもん銀座のネタ絶対話すよな最近どうやったんって入るよな大体てかまずまず「最近どうやった?」ってなって「な彼氏とどう?」ってなって「順調でここ行って」とかあんな言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん言わん申し訳ない程度<笑>なんか確かにねやっぱ人間関係ありますよね,ねこれめっちゃする何彼氏のインスタのフォロワーが多いっていう話<笑>えーえ分からん分からへんしたことないかも私の友達とかめっちゃ言うなんでなんかさえ彼氏のインスタのフォロワーとかフォローとかめっちゃ見る友達多いえでも好きな人とかやったら見る、うん、彼氏やった場合、うん、新しく女の子入ってないかなえあの数ある程度覚えててえ覚えてる確実には覚えてないけど、うん、ある程度は覚えて、うん、えてかなんか飲み行ってくるわとか言われたら、うん、ちゃんと増えてないかそう確かにで増えてたら誰ってなる<笑>怖っ<笑>えでもマジで私の友達で、ね、結構メンヘラ君の子がおんねんけど、うん、その子とかめっちゃ見てる気になるよなちょっと、うん、えでもそういうタイプの彼氏やったら気になる分かる分かる結構苦いかとかうんやけどそうじゃなかったらあんま気になる分かる分かるなけどなんか見すぎてて、うんしんどくないんかなとか思っちゃったりするけど言えへん、うん、いや見てる方が多分話しすんねんけどうちも一回見て,見てる時期あったもんいやいやフォロワー変わってないからえだから第一とかやったらさ、うん、遊ぶとかなんかクラブとかも一回行きたいみたいな時やだからどんなこと言ってんねんえでもさ彼氏がさ、うん、インスタの投稿とかするタイプやった時とかにさ、うん、いいね欄とかめっちゃ見るえー、見やんわ気になる普通に BDI のコメントとかも見るもんあそうなの、うん、好きな人とかでもさ、うん、やったらこいつコメントするやんとか思っちゃう、うん、SNS 結構見るよ、ねようん、この女とおるなとかを見る、うん、で諦める普通に、うん、マジで友達結構すごいから、う
、仲良しの女の子の裏垢とかで見に行ったりするでブロックされるらしい<笑>えでもうちも普通に見に行くかもマジだってもしさ、うん、ハッシュタグとかついてたらさ別に結構飛ぶ人おるやろうなって思うそう、うん、タグというかなんか燃焼みたいなあーそうそうそう燃焼なんかいいやと思ってポーンって行くねへえー、怖い私さなんかそういうのさ、うん、その仲いいその彼氏の友達のことを見るわけやんか、うんうん、それを彼氏に伝えられてそれをなんかいやいやそれ,それでなんか私が見てるって言われて彼氏がなんか、うん、えこいつ何って思われるかもしれへんなーとかまで思って絶対見れへんえー、でもあれ自分のさ誰が見たかとか見えへんからさ一回一回めっちゃ気まずかったんやってさ、うん、昔好きやった人のストーリーを見てんな、うん、でなんか女の子知ってるわって思って、うん、で飛ぼうって思って普通に飛んでストーリーやったから見ようって思って見てんなじゃあフォローされて「気まずって思って鍵やからやったからだからフォロー返したりなんか見せへんかったけど鍵外さんかったけど「え気まずっ見たのバレてる?」って思って「バレてる?」って「大好き見る?」ってめっちゃ気まずかったんなそれ確実に気まずかったそれやめようって思ったから人のやつはなあー結構最近確かにこの話になる職業は気になるよねっていうあー好きな人の,の職業とか、うん、今何してるかとか、うん、彼氏とか,、うん、かそれこそ気になってる人とかの年収とか特許を何してるのかテレワークなのかとかの話もしちゃう確かに多分うちらの時期は特にかもしれない確かに今社会人クレームはいダイヤモンドでも在宅なん在宅系とかなんかねそれ結構でかいよなでかいでかいでかいでもなレイワークなのか、うん、出社してるのか、うん、結構変わるよな、うん、でそうだよあと土日休みとかうーんてかなんか人の彼氏の情報めっちゃ気になる気になるってかさ、うん、聞かん聞いてまうかもな,なんか興味はそんなないねんけどなんか無意識に聞いちゃうねんな、ね、めっちゃ興味あるわけじゃないじゃあ自分とどれぐらい違うんやろとか多分考えてるあ確かに確かに人の平均とってもかるわかるあまあでも、うん、こっちの話あーまじまじねこっちのタイプの方もおるえ、うん、おるおるおるおるだから同じ趣味で生きてる方の友達の子とは推しの話めっちゃする、うん、確かにジャニオタとかやったら番組とかなジャニオタやった時期もえそれも最近どうなんっていう聞き方すんねんけど私何最近どうなんって聞く確かに確かに確かに確かに,確かに推しが確実にある好きな人っ、えー、そうそうそうそう推しある人って最近この年だったらさあんまりさ恋話いいんや恋話に推しの話が多いからかえそうやねんその友達とは「最近どうなん?」って言ったら「推しとどうなん?」っていう話やねんそうそうそう<笑>えけどあんまり友達におらんわ推し活してる友達私も一人しかおらへんあほんまけどそのことはもともとオタクしてて一緒にわ、うんうん、かるわかるわかるけど私は何のオタクもそんなにしてないから今、うんいやその顔してるから、どのライブ行ってみたいな、うん、とかなんかそのオタクがどうみたいな話とかめっちゃ聞く。えー、最近さ、日誌にハマっててさ、うん、で大学の友達が日誌好きやねんな、でえライブ行くって話になって、うん、でうち別にさ当選とかしてなかったさ、うん、普通になんか買おうかなと思ったからさ、うん、みんなうちの周り日誌好きな人が多くて、うん、日誌のライブ映像とか見て、うん、エロいこの顔で、うん、<笑>めっちゃキモい。その時の自分たちめっちゃキモいなって思うけど、うん、エロいって。<笑>なんか推しの話するときは絶対これもあるあのもし飲み会で日誌をおったらどうするそういう話めっちゃするえっ、ー、てかさ私らもしづくないめっちゃ知ってた知ってたよな絶対するでその人と「もしホテル行けたらどうする?」って言われる頑張るよなって、えー、てかもしなんか出会ったとしたら「知ってる」とか「好き」とか言うよなって言わないよなって言わないよなって言わないよなって言わないよなって言わないよなって言わないよなこれとかも話す今の彼氏と結婚できるかどうかとかも話すとか話す話す何歳に結婚したいとか,とか話す将来設計そうそうそうとか、うん、こういうプロポーズのされ方がいいとかあー分かる絶対言うよなそうなんかうちあんまりな、うん、まだなあの結婚願望はないから、うん、あんまりそれ聞くタイプやねんけど、うん、この前友達が言ってたのは、うん、プロポーズの時にビデオ回しててほしいとかええー、そうなんや隠しカメラかないカメラで見返したいみたいな、えー、でこういうのとかインスタであんな<笑><笑>シルエットが、うん、シルエットがいい感じでプロポーズするみたいなあーえー、すげえめっちゃあるやんえー、でもさそれもう高校の時から話してるえほよそれはさバリキモいねんけどさ、うん、10年後の自分に手紙を書きましょうみたいなのがあってな、うん、コウモさんの時に、うん、それでさ一番仲いい友達とさ、うん、10年後の自分とその友達にも書いてんな、うんうんうんうん、それとかになんか何歳で誰々とまで書いてんね<笑>自分のその時の好きな人なそう<笑>誰々とは続いてますか<笑>ほんで友達も「誰々と結婚して何歳で子供と私会うんで」やったら高校生やでもさそう計算して仲良く中学子供同士仲良くしようなって付き合わせたりしようだけどそう言うねん彼は
やるよなそうじゃあでもお花畑お花畑やるよでもこれ絶対ランあのなんかさプロポーズは家かやるレストランかどっちがいいか家めっちゃあるよな車車,車とかドライブでとかいう人おらんえー、えー、えっ、ー、嘘えあれサプライズがいいあのバラとか持ってきてるああバラいいじゃあねうちも前の前までは家で冬に来てほしかったんけど今 YouTube でとかさ流行ったらめっちゃ持ってさなんかホテルでバーンみたいな多すぎる多いそう